luisternaand in die nies. Onder die misdaadslagoffers sit vriende en familie kom een griefskrif afspraak met die regering na. They gave me their word that they would be here. Where are they? Where are they? Where are they? Where are they? So like the last three national tokenings for outsonderlijke dienst en prestatie. En dis nie sy verby vir tiefgoosing by Sun City na een naalbuit strijd. Goeienavond en welkom by die bulletin. Die technische probleme wat gister sy uitsending geraak het is uitgestrijk en ons vraag om verskoning vir die probleme wat buiten die nieuws redaksie sy beheer was. Nou vandag sy nieuws. Die regering het klaaglik misluk in sy plig om gewone burgers teen misdaad te beskerm. Dit was die mening dat uitsend mense wat in Johannesburg teen geweld misdaad in Suid-Afrika betoog het. Volgens die organiseerders het die regering aangeduid dat hy die optog steun. Die minister van Veiligheid en Sekuriteit, Charles Nakula, het glo onderneem om een griefskrif namens president Tabum Beki te ontvang, maar het nie opgedaag nie. Dit het gewemel van foto's van slagoffers van geweldsmisdaad. Ondersteuners van die veldtog wantrou die regeringse misdaadstatistiek en het dit duidelijk getoon. Hulle meen meer kan gedoen word om gewone burgers te beskerm. Die skare het geëis dat die regering die doodstraf weer instel om moordenaars te straf. We live in the most stunning country in the world and it's an absolute crying shame that we are, have to live in fear because of a small percentage of criminals that feel that they can rule because our government is not doing what they need to do. We need to bring back the death penalty, not only for murder, but for rape and for hijacking. Die optogorganiseerder Lynn Wins Jillings, wie sy sien dier sies kapers doodgeskiet is, sê die regering word verkwalik vir al die mense wat vermoor is. Met hulle aankomst by die marktheater waar die griefskrif oorhandig sal word, was daar niemand van regeringskant om dit te ontvang nie. Ondersteuners het ontstel daarop gereageer. They gave me their word that they would be here. Where are they? Where are they? Where are they? Where are they? I think it's disgraceful. I felt like, and I think it's abomination of the, con the constitution of the country. I mean, you should have been here to represent, firstly, as a South African, standing against crime, and then as a representative of the government. I think it's disgusting. Uh, they should have been a representative here. Uh, so, uh, some sort of interest. Veel minder as die 30,000 mense wat verwacht is om die mars deel te neem, het opgedaag. Maar toch, as die mens kyk na wat op die teemde staan, die plakkers en die plakkate, is die boodskap baie duidelik. Hoewel die minister nie opgedaag het nie, was verteenwoordiger van verskye politieke partijen wel daar om hulle steen te toon. Van die optoggangers het geëis dat een referendum gehou word om oor die herinstelling van die doodstraf te stem. Arof Spangenberg, SIK, Johannesburg. Morgen is Wereldvigsdag en Suid-Afrika word toeneemend dier die Wereldgezondheidsorganisatie geloof vir die verskaffing van teen retrovirale middels. Die regering het onlangs na uitgerekte strijd met MIV Vigs drukgroepe 4,5 duizend miljoen rand vir die project bewillig. Die pandemie het rampafmetings begin aanneem met 300 duizend mense wat jaarliks aan die gevolge van MIV Vigs sterf en 5 miljoen wat reeds die virus onderlede het. En dit is de Bochum Oleve van Botswana. Sy is een van talle mense wat met MIV vigs leef, maar vrees nie die dood nie. Die sukses van Botswana sy teenretrovirale program val saam met die verspreiding van inlichting dat die middels nie die siekte genees nie en dat mense steeds veilige seks moet beoefen. 12 maanden gelede was die 33-jarige ma van 3 bedleend, maar teenretrovirale middels het haar begrijpend verander. Dit is een verhaal van hoop vir miljoene mense in Zuid-Afrika wat die virus opgedoen het. Die Wereldgezondheidsorganisatie het Zuid-Afrika geloof vir sy besluit om een soortgelijke program van stapel te stuur. Very good news that South Africa is going to roll out and that many more countries are going to even start giving ARVs to their countries. This is a very big key contribution towards saving human lives. Die verskaffing van teen retrovirale middels in al nege provincies sal die levensgehalte van miljoene vigsleiers verbeter en kan selfs help dat diegene wat reeds op moedverloorse vlakte gesit het, weer ekonomies actief kan raak. Gister onse concert in Kaapstad ten bate van mense met vigs het geskitter van die internationale en plaaslike sterre. Die skare van 40.000 was onder duisende miljoene wat wereldwijd gekyk het na muzikante soos Bono, Beyoncé, Bob Geldof en Johnny Klik. 
Johan Abrams het die concert bijgewoon. Die Amerikaanse popsensatie Beyoncé Mills het met haar wilde danspassies die skara aan haar voete gehad. Maar sy het ook raad gehad vir jong vrouwe. There is nothing sexier than being confident and taking care of yourselves. Daarna het sy saam met U2 se Bono a duet American Prayer gesing. Maar dit was Johnny Clegg se hulde blyk en meneer Mandela wat die trane laat rol het. Die muzikant en activist Bob Geldof het aan die meer as 45.000 concertgangers gesê, dit is onaanvaardbaar dat rijk lande vigs medikasie ontwikkel, maar arm lande kan dit nie bekostig nie. Hy het gesê die kunstenaars is in Zuid-Afrika, omdat meneer Mandela hulle om hulp gevraag het. The reason we're here is because a frail old gentleman, who is one of the few giants of our planet, summoned us here and you cannot refuse him anything. Onder daverende applaus wat net nie wil ophoe nie, het meneer Mandela op die verhoog verskyn. Meneer Mandela het gesê sy tronknommer symboliseer meer as net sy eie vryheidstrijd. Millions of people infected with HIV AIDS are in danger of being reduced to mere numbers unless we act. They too are serving a prison sentence for life. Jimmy Cliff, a kunstenaar wie sy muziek op a tyd verbied was in Zuid-Afrika, het die vieren laat brand. Plaaslike kunstenaars, soos Yvonne Chaka Chaka en Ladysmith Black Mabazo, het ouwe herinneringe teruggebring. Maar dit was meer as net a muziekconcert. Dit was a manier van sê dat ons omgee. Vir baie is dit a levenslijn. En om te dink dat dit alles begin met een nommer. 466-64 Johan Eibrams, SIK, Kaapstad. Later in die bulletin. Met een groot gebrol en duisende saamgedruk met speelgoed vir die kleingoed. En Australië is daarom die keer die oorwinnaars. He got it all this morning. Rich and roughage, low and fat. Get it all with Kellogg's All Brand Flakes. New, doom fresh, as fast and deadly as ever. Fast, deadly, doom. Breaking news. Now you can get the very best innovations from Verymark at your nearest click store. With Sinzani, you'll enjoy a younger, more beautiful skin in just four weeks or your money back. Enjoy pain relief in minutes with the deep penetrating natural formula of Deep Blue. Slender C is the only weight loss program that guarantees weight loss or your money back. Ab Energizer with free Slender C offers you great abs at the touch of a button. Get these and many more Verymark products at your nearest selected click store now. Krij nou jou rei na jou Dunlop accredited dealer vir die somerse warmste bande koopie. Monteer vier Dunlop passasiersbakkie of taxibande en krij hier die 18 stuk braai spel te waar van meer as 320 rand absoluut gratis. Krij dus Dunlop bande, krij die warmste koopie, krij jou rei na jou naaste Dunlop accredited dealer. Wie is Dunlop seker? Next in The Guardian. Why don't you take over this place? Dad, I, I love you. You decide when to bend or to break. And I just want to apologize. You make those choices and live with them. The season finale, The Guardian, Monday, 7.30. Hier is ingeskakel op SABC 2. Hoofdnieuws vanavond is dat duisende mense vandag in Johannesburg teen geweldsmisdaad in Zuid-Afrika betoog het. 
Hoewel die regering aangedui het dat hy die optoog steun, was die minister van Veiligheid en Sekuriteit, Charles Nakula, nie daar om een griefskrif te ontvang nie. Dit het gewemel van foto's van slagoffers van geweldsmisdaad. Die skare van trouw die regeringse misdaad statistiek en het het duidelik getoon. Hulle het geëist dat die regering die doodstraf weer instel om moordenaars te straf. President Abin Beke het vandag die laaste drie toekenings vir uitsonderlijke diens en prestatie bekendgestel. 43 mense sal dinsdag vereer word met die twee nieuwe ordes en die medalje verdapperheid. Drie nationale ordes bestaan reeds die orde van Mapungupwe, wat toegeken word aan Suid-Afrikaners vir uitnemendheid en buitengewone prestatie. Die orde van Krimetart, toegeken aan Suid-Afrikaners vir dienste boe en buiten hulle normale plichte en activiteite. En die orde van metgeselle van OR Tambu aan buitenlandse staats- en regeringshoofde en ander hooggeplaastes vir vriendskappe en solidariteit met Suid-Afrika. Die laaste drie in die reeks is nou ingestel. Die orde van Lutuli aan Suid-Afrikaners uit erkenning vir een buitengewone bijdrage tot nasiebouw, tot die strijd om democratie, vrede en versoening en conflict oplossing. Dit herdenk Suid-Afrika's eerste ontvanger van een Nobelprijs vir vrede hoofman Albert Lutuli en toon die Isandlwana heel wel ter herinnering aan die helde van die veldslag van 1879. Die orde van Ikamanga of die Strelitsia sal toegeken word aan Suid-Afrikaners wat uitblink op die gebied van kunst, kultuur, letterkunde, muziek, journalistiek en sport. Dit toon een van die vroegste weergaves van kunst in Suid-Afrika, een klei masker uit die jaar 600 na Christus, die enigste masker wat ooit in Suid-Afrika gevind is. Die men die toekening vir dapperheid herdenk die 649 mense wat gesterf het met die sinking in die Eerste Wereldoorlog van die skip met die selfde naam. Dit toon een blauw kraan voel of indwee in vlug. Die jongste navorsing oor MEV Vigs toon dat Suid-Afrikaners gewillig is om oor Vigs te praat, maar dat die meeste onwillig is om hulle te laat toets. Die SAIK en Markinoors 23 meningspeiling toon ook dat kommerwekkend baie mense onbewis is van die hoë oordraagbaarheid van die siekte. Op die vooraand van Wereld Vigsdag toon die peiling dat Suid-Afrikaners nie genee is om hulle vir MEV Vigs te laat toets nie. Een ewekanse gesteekproef is gedoen om die menings van volwassenis te weerspiel. 3500 respondente is in april uitgevra oor MIV toetsing en hulle ingeligtheid oor vigs is ook getoets. Net minder as een vijfde van die respondente wou nie inlichting oor hulle MIV status deel nie. En 23% van hulle het gesê hulle weet nie of hulle MIV positief of negatief is nie. Meer as een kwart van die respondente het gesê hulle is getoets en hulle weet hulle is MIV negatief. Die opname het ook getoon dat mense in die Westkaap en Gauteng meer geredelik oor hulle MEV status ingelig is. In die Westkaap het 41% van die respondente en in Gauteng 39% gesê hulle is MEV negatief. In Pumalanga en in Limpopo het slechts 14% van die respondente geweet wat hulle MEV status is. Respondente is ook uitgevra oor die getal MEV positieve mense in hulle families. 9 uit 10 het gesê hulle is nie bewus van gesins- of familielede wat MIV positief is nie, terwyl slechts 5 uit elke hoene bevestig het dat hulle een familielid ken wat met MIV vigs leef. Boere in Limpopo is verheeg oor die eerste deerdringende reen wat in 2 jaar oor die grootste deel van die provincie geval het. In sommige dele het die wolke belovend gelijk, maar die droogte duur steeds voort. Die reen in Limpopo die afgelopen week het tussen 10 en 80 mm gewissel, behalwe op soek mekaar waar 100 mm in een nacht gemeet is. Die boere het begin ploeg en hulle vee het binnenkort weer weiding. Al die boere was echter nie so gelukkig nie. In die weste van die provincie is tot 70 mm reen op sommige plaase gemeet, terwijl daar nie een druppel reen op hier plaase geval het nie. Ja, wie omlik het is, gaan dit met ons baie droog, want ons het nog vir die week maar afgelopen week 2 mm gehad hierso. Maar al wel in die omgeving rond het mens het reen gehad, een redelijk goeie reen. Die meeste reen het in Baltimore, Maastroom, Tomburg en Marken geval. Maar wildboere in die Ellis Ras omgeving tel steeds karkrasse op van dieren wat als gevolg van die droogte vrek. Een woordvoerder van die departement van waterweese sê die stand van damme is onveranderd. Die vlak van die Dapno Deedam, wat aan Polokwanische municipaliteit behoort, het echter van 14% tot 27% gestuig, maar waterbeperkings blijf van kracht in die stad. Die reen het op sekere plekke met verwoesting gepaard gegaan. Nagenoeg 3 miljoen randse skade is in vier dorpies by Makado aangerig. 
200 dakke het afgewaai en een mens het in die storm gesterf. Die wetloop om die presidentskap van die Suid-Afrikaanse Rugby Football Unie neem toe in felheid. Die heersende president Salis Mkanunu sê as sy teenstander Brian van Rooij in die aanbouw om oorneem, sal dit rugby in die land 10 jaar in trierad plaas. Na wat berug word geniet meneer Van Rooijen reeds die steun van 7 sarfoebonde as ook van lede binnen die nationale uitvoerende bestuur. Meneer Nkanunu, wat ook die ondervoorzitter is van die internationale rugbyraad, sê hy gaan vecht door die bitter einde. I'm not sure about the, the, the strong support you allege. Uh, strong from what perspective, I don't know. But uh, I must say that, you know, his uh, base support is very much questionable. We can't take rugby back to 10 years ago. We should move forward with rugby. In the day of the South African Rugby Unie, Saru, was the two hechte kamerade. When we were moving towards unification, he was still very new. I'm not sure, I'm not sure to what extent he understood Saru and where we came from. Intussen lyk dit of a voormalige vice-president van Sarfu, Mluleki George, wat nie langs die selfde vuur sit as meneer Nkanunu nie, sy terugkeer door die administratie van die sport gaan maak. Hy is benoem om te dien op die directie van SA Rugby Beperk. Golf. Dit was Neesie verby vir die Suid-Afrikaanse aanslag op die netbank uitdag titel by Sun City in Noordwest. Sergio Garcia van Spanje het die titel verover nadat hy retief goos in een uitspeelstrijd geklop het. Die twee was na vandag sy 18 puikies gelijk op 14 onderbaansuiver. Die verslag van Janet Witten. Die oor na voorloper Sergio Garcia het sy ronde op dramatiese wijze begin. Hy het een hou aan syfer op die eerste afgestaan nadat hy sy tweede rechts gekerf het. Maar hy het teruggeveg met voorkies op die derde en vierde puikies om binnen tref afstand te bly. Goosin daarenteen het op die tweede, seste en negende puikie voorkies behaal en was by die halfpad merk op veertien onder die baansyfer, een hou voor die Spanjaard. Die lang tiende het die knie voor al die voorlopers gebuig, selfs Kenny Perry, wat een gemors van die negende gemaakt het en een sewe daar aangeteken het, kon een voorkie op die makkelijke tiende aanteken. Die laaste acht puikies was een tweestrijd tussen Goosin en Garcia, maar op die lang veertiende het die wil vir Goosin gedraai. Hy het een hou aan syfer afgestaan wat Garcia toegelaat het om met net vier puikies oor weer gelijk te trek. Op die laaste het Goosin een kans verspeel om sy eerste netbank titel op te raap, toe hy na een goeie naderhou nie met sy setthou van so wat 5 meter kon slaag nie. Die spelers is terug na die 16e vir die uitspeelstrijd waar Garcia, soos in 2001, na een tikkie geluk met sy bofhou die titel syne gemaakt. Actually, yesterday I had a pretty good night on the casino. No, no, but it, I definitely made a lot more today. Dit was Garcia'se tweede oorwinning en het daarmee saam een wenschek van 1,2 miljoen dollar in sy sak gesteek. Goosense prijsgeld, een half miljoen dollar minder. Janet Witten, SLK, Sun City. Die cricketspan van die West-Indiese eilande word morgen in Suid-Afrika verwacht vir een reeks van vier toetse en vijf internationale eendagwedstrijde. Brian Lara en sy span sal waarschijnlijk alles in die strijd werp om die vernederende nederlaag tegen Suid-Afrika in die 1998-99 seisoen te wreek. Die Windies het al vijf toetse in die reeks verloor. Die besoekers het vanmiddag die eendagreeks tegen Zimbabwe beklink toe hulle die thuisspan in die vijfde eendagwedstrijd geklop het. Die wegbeekbouwer Chris Geil was die Zimbabweese kolver sy doodsteek en hy spog met die bouwontleding van 4 vir 24. Daar benevens het hy 112 loopies met die kolf aangeteken. Die Windies het die reeks 3-2 gewen. Die Zimbabweese aanvangspaar het goed begin en by tye die grens houwe ingereig. Maar toe begin die palkies val. Now there's a noise, up they go, and away goes Barney Rogers, so Merv Dillon, end of the attack. And Geil het nie op hom laat wacht nie. Hy het in elk van sy eerste drie bouwbeerde palkie laat kantel, en waar die Zimbabweers in een stadium 107 vir 2 gehad het, het loop Nelson gestuier met vijf palkies plat. Take on, goals without scoring, what a disappointment for the young man. 
Die taak is aan die windies gestel om 197 vir oorwinning aan te teken. Die windie aanvang spaar met keil aan die spits het nie op hulle laat wacht nie en die Zimbabwese bowlers kon hulle net nie vastpen nie. Down the third man and that goes for four. It's short, it's wide and cut away. Die wendloopies is in die 26ste balbeurt gemoke. This is a match with a shot over mid on and the West Indies have won and won comprehensively by eight wickets. En sokkernies is dat Orlando Pirates weer tweede op die PSL'se puntelier is, nadat hy Golden Arrows 2-0 verslaan het. Ons kyk na enkele hoogtepunte van die wedstrijd in Durban. Kazer Chiefs is steeds boe aan die puntelier nadat hulle Dynamo's 1-0 geklop het. Die ander uitsla is Hellenic 0, Santos 1. En Sundowns 1 en Swallows 2. Mark Philippousis is die nieuwe Australiese held nadat hy, ondanks een skouwerbesering, daarvoor gesorg het dat sy land die 28ste keer die tennisduivesbeker wen. Philippousis het die Spanjaard Juan Carlo Ferrero in die titanische strijd verslaan. Australië het gister ook die dubbelspelwedstrijd gewen, nadat die twee spanne vrijdag op 1-11 was. Melbourne Parkse Rotleiver Arena het die mooiste tennis in jare gesien. Hot Woodbridge en Wayne Arthurs het gister net 94 minuute nodig gehad om Alex Correcha en Feliciano Lopez van die baan te vee, die telling 6-3, 6-1 en 6-3. Die 32-jarige Woodbridge, wat in sy 29ste duivenspeker krachtmeting gespeel het en die winner van 15 groot dubbelspeltitels is, het na die tijd gesê dit was die uitmuntendste krachtmeting van sy loobaan. Hy het een Australiese rekord opgestel door Adrian Koostse prestatie van 28 achter een volgende duivenspeker wedstrijde tussen 1933 en 1939 verby te steek. Koretsa het na die botsing gesê die Australiese paar kom van een ander planeet af. Woodbridge het vandag aangekondig, hy gaan nog nie uittree nie. Die eerste omgekeerde enkelspel het 3 uur en 13 minute gedier. Philippoese se krachtige afslane het om die eerste peste hulle 7, 5 en 6, 3 besorg tegen die Franse open kampioen. Hy het vrijdag tegen Carlos Moya verloor, maar vandag daarvoor vergoed met 21 kus houwe. In die derde en vierde stelle het sy besering echter die oorhand gekry en Ferrero het het makkelijk gewen, 1-6 en 2-6. Slechts vijf spanne het in die afgelopen 84 jaar sy duivenspeker krachtmetings die eindronde gewen nadat hulle 2-1 achtergeloop het en dit het gelijk of Spanje dit gaan recht kry. Maar Philippoesus het na behandeling vir sy pijnlijke skouwer sy eie afslaan behou en deurgebreek op die Spanjaardse met drie potpunte. Hy het na die wedstrijd gesê, hy het in daar die stadium geen gevoel meer in sy skouwer gehad nie. Hy het twee keer daarna weer Ferrero gedwong om sy afslaane af te staan en die laaste stel ses stroop gewen. Die twee spanne sy kapteins het besluit dat die wedstrijd tussen Leid en Hewitt en Carlos Moya onnodig was. Duisende motorfietsrijers het met hulle speelgoed en die verminner bevoorrechte kinders opgedaag om kinderhaarte te verblij. Dis die afgelopen twee dekade is een jaarlikse instelling dat motorfietsrijers hulle haarte so oopmaak vir arm kinders. 20 jaar gelede het 76 motorfietsrijers die eerste keer in Kaapstad speelgoed ingesammel in die kerstuit. Die getalle neem jaarliks toe en vandag het duisende landwijd saamgetrek en die beeld van die wilde woeste brekers versag met die sachte speelding op wat. Daar was alle soorte motorfietse en mense. In die baai het die saamtrek in die weste van die stad begin en daarna na die strand verskuif en elkeen het een speelding of twee gehad. Uiteindelik was die groot wacht verbuif vir die kinders en hulle kon huis toe gaan met die geskenk 
Al is kerstfeest hier so oorvattend 20 dae. Die grootste saamdruk was in Gauteng, waar so wat 30.000 mense opgedaag het. Daar is ook gejaag. Maar die eregaste is nie vergeet nie. Thanks big time to the bikers for, for, for supporting. Uh, and also really the, the idea at the end of the day is to show the pop, general public that the bikers can do a lot of good. Met a speelding and a great hamburger, thanks to the motorfietsrijers, is there for now a lot of happy and tevreden kinders. Tot morgen aan weer om 7. Hier is nog so'n kijkie na daar die concert in Kaapstad. Goeie nacht.